പ്രൈസ് ലോൺ ഒത്തിരി പേരെന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അച്ഛാ ഇത് ദൈവസ്വരം എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ബുദ്ധിയാണോ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തയാണോ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ദൈവഹസ്വരാണോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ദൈവസ്വരം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ അച്ഛൻ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചിടണം ദൈവസ്വരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ഒരിക്കലും ദൈവവചനത്തെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസ്വരമാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ദൈവവചനത്തിനെതിരെ പോകില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവസ്വരമാണ് ഇത് ദൈവസ്വരമാണ് എനിക്ക് ദൈവസ്വരം കിട്ടിയതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇത് എനിക്ക് പ്ര പ്രേരണ തന്ന് പ്രചോദനം തന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവുമായിട്ട് ചേരാത്തതാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തതാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അത് ദൈവസ്വരമല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മത്താട സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാന ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് അന്ത്യവിധിയെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പിതാവിനല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിനല്ലാതെ മനുഷ്യപുത്രനോ മാലാഖമാർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുറ്റുപാട് ചിലരൊക്കെ ഇന്നലകളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന മണിക്കൂർ ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന് ഇതൊന്നും അവസാനിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങോട്ട് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഇത് വചനത്തിനെതിരാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വരമാണോ എന്നറിയാൻ അത് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എഴുതപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റില്ല ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വേറെ മാറ്റി പറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറ്റില്ല കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവായതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൽ ചേരാത്ത ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങൾക്ക് ചേരാത്തതൊന്നും ദൈവീക പ്രചോദനങ്ങളല്ല അത് ദൈവം തന്ന ആലോചന അല്ല സിമ്പിൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു 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 മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയാണോ ഇത് ദൈവം തന്നതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു വിഷയം ദൈവം പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അത് നിശ്ചയമായിട്ട് സംഭവിക്കും ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം തന്നു ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന തന്നു അത് നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വചനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ പ്രവാചകനാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചത് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് അവൻ യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം നമുക്കൊരു സന്ദേശം തന്നാൽ ദൈവം നമുക്കൊരു ആലോചന തന്നാൽ അത് ദൈവം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം നമുക്ക് എന്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലരടുത്തൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം അച്ഛാ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണോ ഇത് ഇത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകണമില്ലേ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക തീരുമാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക ദൈവമേ ഇത് നിന്റെ ഹിതമാണെങ്കിൽ നീ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പൊക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പറയുന്ന നിരന്തരം ദൈവത്തോട് ആലോചന ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറയും അത് നിശ്ചയമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആരെല്ലാം തടസ്സം എന്നാലും അത് ദൈവം നടത്തി തരും ഇനി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ ആരൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നടക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടും അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അസ്വസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം ദൈവം ഒരു ആലോചന തന്നുമ്പോൾ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റും അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു സന്ദേശം തരുമ്പോൾ ഉറപ്പാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അത് കൃത്യ അത് കൃത അതാണ് കർത്തവ് പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ പൂർത്തിയാകും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ അറിയാം ഇനി മൂന്നാമത്തത് അവസാനത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമാണോ അത് ദൈവ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തയാണോ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ താലോലിക്കാൻ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ താലോലിക്കാനെ നയിക്കും പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമാണെങ്കിൽ അത് ദൈവിക ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തെറ്റാണെന്നല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണെന്നല്ല നമ്മുടെ ചോയ്സ് എല്ലാം തെറ്റാണെന്നല്ല നമ്മുടെ ചോയ്സിലും ദൈവത്തെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചോയ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട്
പക്ഷേ അത് മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കർത്താവ് ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ ബ്ലസ്സിങ് തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ആ സന്ദേശം പൂർത്തിയാകണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കർത്താവ് പറയും നീ ഇന്നു മുതൽ നീ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക നീ ഇന്നു മുതൽ കൂടുതൽ സമയം വചനം വായിക്കുക നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക നീ ചില ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക ചിലതൊക്കെ നിർത്ത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന മെസ്സേജുകൾ ഇന്ന സന്ദേശം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർത്തിയാകും എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് നിർത്താത്തടത്തോളം കാര്യം പൂർത്തിയാകില്ല അത് ഉപേക്ഷിക്കാത്തടത്തോളം നടക്കണമെന്നില്ല അത് ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറ്റ് അതിന് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില മേഖലകളിലേക്ക് ദൈവീക ശുശ്രൂഷകളിലേക്കും ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്കും ദൈവാരാധനയിലേക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എടുത്തു വയ്ക്കാതെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആലോചന എടുക്കേണ്ട സമയം വരുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ അടയാളങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവവചനത്തിന് എതിരായ ഒരു സന്ദേശം കർത്താവ് തരില്ല പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ തരും ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം സ്വന്തമാക്കിയാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് മന്ത്രിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം നിശ്ചയമായും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലോകം മുഴുവനും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവസ്വരം നമ്മളോട് മന്ത്രിക്കും അമേൻ